Lo primero en mi vida es mi hijo, claro. Lo que me da fuerza, mi mejor amigo también, eh, mi compañero, mi, mi colega, mi todo. Por encima de todo, desde luego, por encima de mi vida deportiva, por encima de mi vida familiar y por encima de mí mismo. Ha ido directamente a la media guardia, Tito es un experto en esa posición y le está intentando trabajar eh, a Kimura. Supongo que, que los 800 combates de Tito Beltrán <risa> aquí Pesan. han tenido algo que ver. Sí, 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 imagínate la experiencia que tiene ya en competición. No se me ocurre un mejor marco para entrevistar a un artista del suelo, un gran artista del suelo, que la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia, aquí donde estamos, Tito Beltrán. Buenos días. Buenos días. Para llegar donde tú estás, de dar clases aquí en Valencia, de irte a La Coruña, de irte donde sea los fines de semana, yo diría que uno de los deportistas más respetados y reputados en, en este país del Brazilian Jiu-Jitsu, supongo que no ha sido un camino de rosas, ¿no? No, bueno, yo creo que ningún deporte es un camino de rosas y la lucha desde luego tampoco lo es. Pero bueno, se basa más que nada en la constancia, en los años y en las horas. ¿Qué sacrificios has hecho para llegar donde has llegado? ¿Has invertido mucho tiempo en lo tuyo? ¿Has desinvertido en otras cosas? ¿Sacrificios? Sí, he perdido mucho contacto familiar, he perdido mucho contacto de amistades y he perdido, sí, muchas cosas. Para dedicarte a otras tienes que sacrificar esas. No, sé, no soy de ir a bautizos, bodas, comuniones de ninguna familiar, ni, ni esa No por nada, ¿eh? no, que me perdonen. <risa> Una persona que siempre me ha ayudado, siempre sin pedir nada a cambio, ¿sabes? Cuando no podía a lo mejor pagarle sus clases, no te preocupes, tú ven y entrena, ¿sabes? Aquí estamos para ayudarnos. Él sigue, digamos, con sus competiciones, con su, su preparación, como si fuera, como si tuviera 25 años. No te retiras, sigues eh, compitiendo, nacido en el 73, 45. Sí, pero te juro que tengo la misma ilusión que el primer día, o más. O más. Y el mismo foco y las mismas ganas y, y más y más y más. Tú piensas una cosa, mira, cualquier, tú, la vida que haces, tú desayunas, haces esto, esto, esto. Yo desayuno, aunque suene a lo mejor prepotente y tal, yo me voy a gimnasio. Yo me voy a gimnasio. Ahora, de la vida que llevo ahora, voy a las 9 y salgo a las 6 de la tarde. Muy bien no estoy. Ni yo ni nadie que nos dedicamos a esto. La gente dice, usted, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir no, un ejemplo a seguir es lo que tú consigues con el deporte. O sea, no lo que tú haces. Pues nosotros solo hacemos locuras. Lo que hacemos no es normal. Tú con 45 años no puedes hacer dos horas y media de sparring al día. No. Con 45 años tienes que hacer tu clasecita, tranquilito, formar a la gente y tú eh, estar tranquilito. Yo no puedo. Комната с утра залита солнечным светом Ладони сложив в уме принял неизбежное В душе и сердце сохранив последнюю надежду Шум воды, свет на полу пол кафельный на нем Зеркало куски глядит, а лицо не его Раны в боку нет и формы будто не было 43-13 каплями стекло по стенам Quizás alguien esté viendo el vídeo y diga Bueno, pero si Tito Beltrán es, es importante en Brazilian Jiu Jitsu el bloque es del UFC, MMA. Bueno, es evidente la importancia que ha tenido y tiene el Brazilian Jiu-Jitsu en, en las artes marciales mixtas. Pero, quizás no, no sepan que tú también peleaste en MMA. Sí, hice cinco luchas, sí. ¿Cinco? Sí. ¿Qué tal? Claro, recibir golpes no... no. Unas perdí, otras, unas perdí, otras gané. Bien. La MMA es una cosa que necesita mucho, mucha dedicación y, para mi, a mi parecer, poca recompensa también. En el sentido también de la edad con la que yo ya, ya estaba. Claro, yo pienso UFC, especialistas de suelo, directamente Maya, Ryan Hall. ¿Tú planteabas los combates des, como ellos, desde el minuto uno al derribo? Sí, bueno, yo intento. Yo creo que la MMA en principio es eso, ¿sabes? Yo no hago lo que no, me, lo que no va conmigo, saco dos manos, no llegan, llegan las suyas, cambio la distancia o intento cambiar la distancia, voy al derribo. No puedo derribar bien, el tío tiene buen tal, ¡pum! tiro para la guardia. Yo sé que mi, mi suelo vale para, para, para pelear con quien sea, pero mi golpeo no. Pues entonces, ¿para qué me, no me voy a meter donde no me, donde no me llaman? Uh -huh. Yo bajo la mano, uno, y ahora eso es lo que me importa, eso. Y ese agarre aquí. 
esto, esto es lo que, eh. es lo que cierra. No, lo que cierra es todo eso. Sí, esta esto. Parte lateral. Esto, 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 esto. Mira. Estoy aquí. Pero que yo para ganar ese espacio yo lo hago ahí, abajo. Muy, hay mucho más abajo. Gruñón, gruñón, pero, pero bueno, eficaz, muy bueno. Él muy, muy insistente en las clases, te corrige hasta el último detalle. Técnicamente, mejor que él, poca gente hay aquí a nivel de Jiu-Jitsu o de grappling en España. Este vídeo no puede acabar sin que te pregunte una cosa. ¿Tienes a Musculman, Musculator, tatuado? Musculman, sí, sí. La tengo ahí. Explica quién es Musculman o Musculator. Explica. Hostia. Así rápido. <risa> Yo lo sé, ¿eh? yo lo sé. Musculman era un luchador de wrestling muy, muy especial, ¿sabes? Que se tiraba pedos. <risa> Dibujos animados, mm. Musculman era aquí en la zona de Valencia, Valencia, Musculator en Cataluña, que creo que no se vio en el resto del territorio español. Tenía mucho humor. Sí. Y, y claro, te, y lo, veo, te lo veo, era luchador, te lo sí. veo tatuado. Sí, me gusta. Y tú preguntas a la gente, ¿tú por qué te gustan las artes marciales? Y dicen, yo qué sé, Bruce Lee, las películas, eh, Jean-Claude Van Damme. Y tú me tienes que decir, ¿por musculator musculmán? No. Ya, ya, ya entrenaba ahí. Ah, vale, pero, vale. pero me gusta mucho, a mí musculmán y bueno, y hay más. Tengo también a Hong Kong Fui, tengo Bola de Drag, Batinger Z, el Inspector Gadget, Super Coco. No puedes negarlo, eres un poco friki, ¿no? <risa> un poco, digo un montón, tío. Un montón. <risa> Sí, soy un friki. Y me encanta ser un friki. Mm. Y los frikis son especiales. Sí, lo ves, lo son. Mira, ahí tienes uno, ahí sí. Oscar. Aquí. Yo tengo alma también, un poco de friki. Sí. Y eh, claro, tenemos que acabar así. Si tanto te gustaba Musculman, ¿te acuerdas la canción esta que, que hey, cantaba a muscul, mitad? Musculman, eres el mejor, siempre, siempre engañarás. <risa> hey, muscul, musculman, no tienes bola resto, es el mes vale. Siempre andaba. Y con el recuerdo de Musculman dejamos a Tito Beltrán, el incombustible, para quien más allá de los numerosos campeonatos ganados, el verdadero logro deportivo es seguir peleando 20 años después. En cuanto al mayor premio personal, ya sabéis quién es.